Vamos lá. Vocês vão precisar uma caixa de MDF de um pincel de um local para colocar tinta e de uma tinta essa agora eu tô usando da Dayara Lembrando que eu não recebo nada que tá falando a marca. E que não é só uma coisa pra vocês. Gente, só uma dica. Na cobra do pincel, eu sofri muito já com isso. O melhor pincel não é a marca. Claro que é, assim, é a marca, né? O Tigre, eu acho que é o mais caro que a gente tem. É o melhor. Sim, é o melhor. Mas é muito caro. Então, pra quem tá começando agora... Tem esses assim, que é mais maciozinho, tá vendo? Eles, eles são mais baratos, mas é a mesma coisa, amassei. Esse aqui meu eu estraguei, e eu depois vai estar postando um, tá vendo como ele tá meio, tá vendo? Como a, é consertar isso, estraguei um monte. O que a gente vai fazer agora, se chama... Queimar a caixinha. É pegar uma caixinha assim virgem. A gente vai pegar a caixa crua e queimar. O que é queimar a caixa, gente? É preparar ela para qualquer tipo de aplicação que você vai fazer. Até mesmo a tinta. Antes de você passar qualquer tinta, você tem que queimar a caixa. Então a gente vai estar tá fazendo isso para a gente depois tá fazendo decupagem, vou fazer decupagem no próximo vídeo. Ó, vai colocar a tinta no recipiente. Por quê, gente? Porque se você deixar a tinta aberta, ela seca. Então você coloca o tanto que você precisa, fecha. Guarda com o pincel. Com pouca tinta. A gente acha que quando a gente coloca muita tinta é melhor, não é? Pouca tinta, é até seca mais rápido. Gente, penso isso. Gente, penso isso. O remédio é deixar secar. Pouca tinta, lembra, gente? Pouca tinta. É melhor você fazer várias vezes um trabalho do que um trabalho ficar mal feito. Deixa secar, vamos pra caixa Com a tampa Mesma coisa Sempre o mesmo movimento 
se é para cima para baixo, você sempre pinta para cima para baixo. Se é para um lado e para o outro, sempre esse movimento. O que eu gosto de fazer? A primeira minha, minha primeira demão é para cima e para baixo. E minha primeira demão é para cima e para baixo. Quando secar, eu faço do outro jeito. Aí vai tampar melhor. As laterais. Hoje, como já tá meio úmido, vai demorar um pouquinho secar. Pintada, esperar secar. Depois que secar, pinta por dentro. Eu não vou mostrar pintando por dentro, porque o vídeo fica muito grande. Olha, gente. Pra, pra secar mais de aço, você pode usar um secador. esperar, tá? Secado por dentro, por fora, pintamos por dentro. Da mesma maneira. Eu acho até a parte de pintar por dentro. Tem que pintar. Ó. Agora eu tô pintando aqui, ó. Enquanto a gente pinta aqui dentro, é quente que a gente fazer aquela regrinha aqui também, né? Mas vamos ter. Sempre com pouca cola, pernão, pouca tinta. Porque se você colocar muita tinta, gente, demora a secar. Não demora a secar. Também fica aquela, aquele bolo de tinta muito feio, o trabalho fica feio. Então, quando você coloca a parte também, tem quando você coloca pouca tinta, tem duas vantagens: um trabalho mais bonito e mais rápido.
Gente, as caixas devidamente secas, pintada dentro e fora. Nós vamos dar uma lixa. Essa daqui é de 220. A tesoura vai ficar com um pedaço. Lixa. Enquanto a gente compra a caixa, ela já é lixada. Mas quando a gente pinta, mas quando a gente pinta, abre seus poros da, da, da caixa, ela fica. É... Não sei se dá pra ver. Com os pelinhos levantados. E lixada não. Então, ó. Até a pior parte. Lixadas. E pra quem quer queimar? Você queimou sua caixa. Tá mal pintado, tá vendo? Que vocês deixaram. Aí aqui vocês vão pintar. Pelo menos mais um antemão de branco. Pelo menos. Antes de você pintar qualquer outra cor. Queimou. Dá uma mão de branco. Tá vendo a diferença? Aqui ainda não tá boa. Se você quiser ela branca. Se você quiser ela branca, a da Dayara eu sugiro mais duas de mão. Mas se você for usar acrilex, já estaria já, já bom. Depois eu mostro pra vocês a diferença da Dayara e da acrilex. Tanto dentro, tanto, tanto fora, tá, gente? Pra vocês passarem duas de mão antes. Tá vendo aqui, ó? Aqui dá pra vocês verem melhor como o acabamento não tá bom aí. Se vocês forem pintar uma cor clara, eu recomendo também passar mais uma de mão de branca pra poder botar clara em cima. Se vocês forem colocar escura, já podem colocar escura. Ok, então, acaba o nosso vídeo de hoje até a próxima vocês sabem né se gostou clica no gostei se você não gostou para ajudar clica no gostei aqui mesmo e se inscreva embaixo do canal para você ter o próximo vídeo inscreva no me siga no twitter no instagram no facebook que eu vou colocar lá embaixo valeu gente até a próxima